أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإن ما يظل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعس رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صاحب کا جمعہ پر آپ ساتھیوں کے سامنے جو بات پیش کی جا رہی تھی کہ اللہ نے ہدایت کے چار درجے بنائے ہیں اور ان میں سے پہلا درجہ پچھلے جمعہ پر میں نے ذکر کیا ہدایت کے چار درجے یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ تفسیر مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وَهِدَایَتُ اللَّهِ تَعَالَى لِلْإِنسَانِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجَهِ کہ انسان کی ہدایت کے اللہ نے چار ذریعے بنائے ہیں چار درجے بنائے ہیں پہلا درجہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا میں خلاصہ اس کا ذکر کر دوں تاکہ آج کی بات بھی پھر آپ کو آسانی سے سمجھ آئے ہدایت کا پہلا درجہ جو اللہ ہر انسان کو عطا کرتا ہے ہر انسان کو چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے نمبر ایک اللہ ہر مخلوق کو عطا کرتا ہے چاہے جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے میں نے حوالے کے لیے آپ کو ایک آیت پر کے سنائی تھی ربنا اللذی آتا کل شیئن خلقہ سم آدا رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ہدایت دی پھر میں نے آپ کو مثالوں سے بھی سمجھایا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا اور ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے نہ اس کو کسی استاد نے سکھایا نہ مرشد نے سکھایا نہ عالم نے نہ کسی ماں نے نہ اببے نے کہ تُو نے بیٹا چو ہی مون تیرا ماں کی چھاتی سے ٹچ ہو تو تُو نے چوسنا شروع کر دینا ہے یہ ہدایت اور رہنمائی اس کو کون کرتا ہے اللہ کی ذات کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے اب آپ کے گھر میں بکری ہے آپ کے گھر میں گئے ہے آپ اس کے سامنے بہترین ڈش کے اندر بھونا ہوا گوشت رکھ دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی بکری گئے بھینس وغیرہ 
وہ آپ گوشت کھانا شروع کر دے کیوں اس کو اللہ نے یہ ہدایت نہیں کی ہے اس کے لیے ہدایت ہے کہ تو نے سبزہ کھانا ہے اور اسی طرح درندہ ہے اس کے سامنے آپ سبزہ رکھ دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سبزہ کھائے اس کے لیے خوراک اللہ نے جو ہدایت کی ہے کہ اس کی خوراک گوشت ہے اس کے لیے وہ ایک دن دو دن بھوکا رہے گا شکار کی تلاش میں گھومتا رہے گا لیکن کھائے گا پھر بھی وہ گوشت یہ ساری ہدایتیں جو ہر مخلوق کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے جو میں نے پچھلے جو میں بیان کیا تھا آج کی آج محفل میں اگلا درجہ بیان کرتے ہیں کوشش کریں گے تینوں درجے بیان ہو جائیں وقت نے ساتھ دیا تو اب آپ کی توجہ درکار ہے جی توجہ فرمائیں ہدایت کا دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے پہلا درجہ تھا عام دوسرا درجہ ہے خاص یہ خاص درجے کی ہدایت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نصیب نہیں کرتا یہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات میں سے مخصوص بندوں کو جن کے لیے وہ فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہدایت عطا فرماتا ہے لیکن توجہ لیکن توجہ کریں ہدایت کا جو دوسرا درجہ ہے یہ انسانوں اور جنات کے لیے ہے ہدایت کا دوسرا درجہ کس کے لیے انسان اور جنات کے لیے ہے اب اس ہدایت کے لیے جو جنوں اور انسانوں کے لیے مخصوص ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے بندوبست فرمایا ہے دو چیزوں کا ایک آسمان سے کتابیں اتار کر اور دوسرا اللہ نے انسانوں میں سے نبی اور رسول بھیج کر یہ سلسلہ اللہ نے جاری رکھا اور مخ انسان اور جنات کی ہدایت کا بندوبست اس طریقے سے کیا اب ہدایت جو ہے دوسرے درجے کی اس کی مزید وضاحت سنے جی اللہ سورت فاتحہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا پچھلے جو میں تھوڑا سا ٹچ کیا تھا اس بات کو سورت فاتحہ کے اندر بندہ اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے اور ہمارا ایمان ہے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ہدایت دیتا تو اللہ ہے ہدایت دکھلاتا ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا وہ کون ہے وہ اللہ کی کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اللہ کا نبی ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اب آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں توجہ کریں جی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم سورت کا نام سورت الشورا اور میرے بھائیوں پچیس ماں پا رہا ہے اور آیت اس کی آخری آخری آیتوں میں سے ہے آخری اور اس سے پہلی آیت یعنی باون اور ترپن نمبر کی آیت فرمایا وَإِنَّكَ اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو جو بنایا ہے آپ لَتَهْتَدِي لَتَهْدِي ہدایت دینے والے آپ ہدایت دینے والے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ارات الطریق راستے کی رہنمائی کر دینا یہ اللہ کے نبیوں کا کام ہوتا ہے ہدایت والے راستے کی طرف اشارہ کر کے بتا دینا یہ اللہ کے نبیوں کے ذمہ ہے یہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اور 
और लोगों हमने लोगों को दो रास्ते बता दिए दो रास्तों की हमने वजाहत कर दी और अब इंसान की मर्जी है इन्ना शाकिरा अब वो शुक्र गुजार बन के सीधे रास्ते पे चले उसकी मर्जी है वह इम्मा कफूरा और अगर उसकी मर्जी है तो सीधा रास्ता छोड़ कर बातिल के रास्ते पे चले हमने मजबूर नहीं किया हमने दो रास्ते बता दिए ये सीधा रास्ता है ये गलत रास्ता है अल्लाह ने सूरत बलद के अंदर तीसवा पारा है वहां पे क्या फरमाया वह दई ना हो हमने बंदों को दो रास्ते बना दिए बल्कि तीसवा पारा है अल्लाह ने कसमे खा खा के फरमाया तवज्जो कर दरा अल्लाह ने कसमे खा खा के फरमाया अल्लाह क्या फरमाते हैं वो शमसी वो दोहा वलकमरी इदा तला वन नहारी इदा जल्ला वल्लि इदा यऊशा व समाई व मा बना वल अरुदि व फरमाया अल्लाह ने वशम सी वजुहा और लोगो मुझे सूरज की कसम किसकी कसम है मसला एक समझते जाओ मेरे भाइयों तवज्जो करो दरा मसला समझा रहा हूं अल्लाह के अलावा किसके अलावा अल्लाह के अलावा अल्लाह की मखलूक की कसम खाना हराम है पता है आपको अल्लाह के अलावा अल्लाह की मखलूक की कसम खाना हराम है हाँ अल्लाह की जात की कसम खाई जा सकती है या अल्लाह की सिफात की कसम खाई जा सकती है इन एक जुमा मुस्तकिल कसम के मौजू पर मैं पढ़ाऊंगा जिंदगी ने साथ दिया आज सिर्फ इतना काफी है कि अल्लाह के अलावा अल्लाह की मखलूक की कसम खाना हराम है लेकिन कमाल है सूरज मखलूक है चांद मखलूक है आसमान मखलूक है जमीने मखलूक है अल्लाह इनकी कस्में फिर क्यों खा रहा है अल्लाह ने कहा वशम सी वजुहा और लोगों मुझे सूरज की कसम और उसकी रोशनी की कसम अलकमरी इदा तला मुझे मुझे चांद की कसम और जब वो रोशन होता है उसकी रोशनी की कसम इदा जल्ला और मुझे दिन की कसम जो बड़ा चमकदार होता है इदा मुझे रात की कसम जब वो छा जाती है वह समा बना मुझे आसमानों की कसम और उसको बनाने वाले की कसम और मुझे जमीन की कसम है वमा तहा और जिसने उसको बिछाया उसकी भी कसम है अल्लाह इधर तो शरीयत का कानून है कि तेरे अलावा तेरी मखलूक की कसम खाना हराम है और शिरक है मौला तो तू खुद क्यों कसमे खा रहा है इसका जवाब तवज्जो से समाज फरमाए ये कानून तवज्जो ये कानून कि अल्लाह के अलावा मखलूक की कसम खाना हराम है ये कानून बंदों के लिए है महबूद के लिए नहीं है ठीक है 
ये मबूद के लिए कानून नहीं है ये मखलूक के लिए कानून है इसलिए अल्लाह ताला कस्में खा रहा है वो तो माले की मालिक है जिस तरह मर्जी चाहे वो कस्में खाए उसके लिए तो कोई कानून की पाबंदी कोई नहीं है ये तो हम मजबूर हैं हमारे लिए कानून है अच्छा अल्लाह ने ये कस्में खाई हैं अल्लाह फरमाते हैं वह नफ्सा मुझे उस इंसान की कसम है और उसके जिसम की कसम है और उसको सीधा जो किया करने वाली जात की कसम है फल हम ये मेरा मौजू है आखिर जी आया था फल हम ओ लोगो इंसान के अंदर हमने ये चीज रख दी है इल्हाम कर दिया उसके अंदर ये चीज रख दी है क्या फरमाया दो चीजें फजूर गलत रास्ते की तरफ और सीधे रास्ते की तरफ देख कर दोनों तरफ जाने की उसके अंदर हमने सलाहियत रख दी है और अख्तियार दे दी है गलत रास्ते पे जा तेरी मर्जी सीधे रास्ते पे जा तेरी मर्जी लेकिन सुन ले इससे अगली आयत में फरमाया कद मुझे अल्लाह होने की कसम है अफला मल सका जो सीधे रास्ते पे चल पड़ा कामयाब वही होगा ठीक है ये हिदायत का दूसरा दर्जा है कौन सा दर्जा जो इंसानों और जिन्नात के लिए खास है अब इस हिदायत को अल्लाह ताला ये हिदायत देते कैसे हैं दो तरीकों से आसमानी किताब के जरिए से और नबियों के जरिए से अल्लाह हिदायत दूसरे दर्जे की हिदायत अता फरमाते हैं और ये हिदायत कैसे मिलती है इरात तरीक इस फार्मूले के तहत मिलती है कुरान भी सीधे रास्ते की रहनुमाई करता है अल्लाह का नबी भी सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है अब उधर आओ जो मैं आपको हवाला दे रहा था सूरत शूरा पारा नंबर 25 है आखिरी से पहली आयत व इन का लहदी मुस्तकीम ए मेरा पैंदर आप लोगों को सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाने वाले हैं अब एक सवाल और समझो जरा कुछ समझ आ रही है मेरी कि मैं सरेकी में शुरू हो जाऊं ठीक है नी सरेकी ठीक है अच्छा ठीक है इस तरह की में आ जाते हैं सवाल इतने पैदा हो है अल्लाह ने फरमाए इन नकल तहदी मेरा सोना पैगंबर तुसा हिदायत अला रास्ता दिखाव वाले हो तुसा हिदायत दिखा हिदायत लोगों हिदायत दस वाले हो लेकिन सेम इसी तरह का एक और मौका है पारा नंबर बीस है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया वाक्य पहले सुनो हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो दौड़ते दौड़ते आए या रसूल अल्लाह तोड़ा चाचा आखिरी मराहल के अंदर है फौत होने वाला है तोड़ा चाचा आखिरी मराहल के अंदर है फौत होने वाला है तो अली का क्या लगता है अब्बा ने अली का वालिद तो नबी का चचा लेकिन कमाल है हजरत अली क्या फरमत यार सुल्ला थोड़ा चाचा आखिरी मराहे ले चे क्यों चूंकि वो काफिर था ना ठीक है तो हजरत अली रजी अल्लाह तुम नस्बत ही नहीं करना चाहते थे अपने बाप की तरफ कि वो काफिर है और जैसे ना हजरत इक्रमा आखो रजी अल्लाह तु हजरत इक्रमा ये अबू जहल के बेटे थे फतेह मक्का के मौके थे ये उतो नस गए आप सलम ने ऐलान किया ना भाई जेरा अबू सुफियान के घर चला जाए जेरा महरम के अंदर आ जाए और जेरा अपने दरवाजे बंद कर लिया उस वास्ते आम माफी है और फला फला वास्ते कोई माफी नहीं एक रमन खौफ आया एक रमन नस पिया जद्दा पहुंचया जद्दा चो बहरी बेड़े च बैठा 
بھائی میں سمندر و پار ٹاپ کے تھے دوسرے کسی ملک جا کے زندگی دے ایام گزارا ہوں اتھے نکلیا تے اودا بحری بیڑا چلیا تھوڑا جے اگے جو ہی درمیان جے گیا تے ہچکولے کھاون لگ گیا ہچکولے کھاون لگ گیا بھموار اچھ تے توفان اچھ پھسا ہونا دا بحری بیڑا تو جو ملہ تا کشتی چلانے والا او ساکھ ہے ہون خالص اللہ نو سدو یہ تو مشرقین کی پکی عادت ہے نا قرآن بیان کرتا ہے ٹھیک ہے کہ جس وقت انہاں تے کوئی تکلیف آوے تو ہون اللہ اللہ دروازہ ہے جس وقت کوئی ریلیکس ہون بات اللہ ہی بھولے گیا اے پیران دیتا ہے فلانے دیتا ہے فلانے دا فیض تے فلانے دا کرام ہے اور تھے بھی یہ بھی کیفیت ہوئی کہ انہاں آکے جی ہون اللہ نو خالص ہو کے پکارو جو ہی اے گل اکرمہ نے سنی نا فرمایا ہو بھائی کشتی روک کیوں واپس کر کشتی ایتا ساڑا محمد دینا رول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایتا رول ہے ساڑا محمد الرسول اللہ دینا او آتا ہے اوکھے ویلے او سوکھے ویلے کہنو پکارو بولو بولو درا اللہ نو پکارو تے آج اصلا ایتے مشکلے جے فسے آتے ہون تو آتا ہے اللہ نو خالص پکارو ایتا مطلب ہویا بھئی اوکھے ویلے اگر بچا من والا اللہ ہے تا سوکھے ویلے بھی اللہ بچیں دا ہے محمد دین سچ ہے واپس آگیا اتھو ہی مڑ گیا ہدایت ذریعہ بان گیا او توفان اللہ ہلکہ جے جھٹکا واپس آگیا آکے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ بیعت کی تھی مسلمان ہو گئے پھر اس تو بعد جس وقت صحابہ اکرام کوئی گل کرن لگا نا پا یہ کون ہے جی اکرامہ بن ابی جہل ابو جہل دا پتر اکرام ہے حضرت اکرامہ نے بڑی پریشانی ہون دیا ہے اور دے یا رسول اللہ میرا زمیر برداشت نہیں کرتا کہ میرا اببا آپ کا دشمن تھا اور آج میرے نام کے ساتھ میرے اببے کی نسبت ڈالی جائے مجھے نہیں برداشت نبی علیہ السلام فرمایا وات کیا آکسوں وہ ساکہ جی آج دے بعد میں نو اکرمہ بن ابو جہل کوئی نہ آکھے آج دے بعد میں نو آکھا کرو اکرمہ بن اسلام اکرمہ اسلام دا پتر ہے ایمانی غیرت ہے نا اسا انہ دے جنادہ پہنچے کر لے ہونے ہیں ہاں کل لندی با آگیا بانے کے کہ کران جی وقت محلے داری ہے میرے بھائیو قرآن کہتا ہے یا ایو اللذین آمنو دخلو فی سلم کافہ اسلام میں اگر داخل ہونا ہے تو پورے پورے داخل ہو انہیں نہیں بھائی اڈو مٹھا ہا پاپ تھے اڈو مٹھا ہا پاپ جتو گل کروی لگی سائیڈ سے کنی مار جاؤ نا یہ جا اسلام اللہ نو پسند کوئی رہے کھرے ہو کے مسلمان ہونا چاہی دے بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اگھن لگے یا رسول اللہ او توڑا چاچا آخری موت دی زندگی دی کشم کش دے اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر دوڑے دوڑے تیز قدم دے نال اپنا بڑا شفیق چاچا یا ابو طالب بڑیاں مہربانیاں کی دیاں تے بڑیاں سپورٹاں کی دیاں بڑیاں امداداں کی دیاں تے بڑا تامن کی تا بڑا بچاؤ تے بڑا بچاؤ دے بندو باس کی تے ایک چھوٹی جے تیرا ایمان تازہ کرن واسطے مثال تے نو سمجھا دے نا ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر نوی نوی نبوت ملی ہوئی آئی دشمنان بڑے اروج دے جا رہے ہیں ایک دن رات دا وقت ہے اللہ دے پاک پیغمبر کمرے دے اندر ستے ہوئے ہیں ابو طالب دے دوسرے بیٹے بھی ستے ہوئے ہیں ادھی رات دا وقت ہوئے ہیں ابو طالب اٹھے ہیں اس نے کہہ کی تے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جگہ ہے اکھن لگا محمد بیٹا اس چار پائی تو اٹھ جا اللہ دے پاک پیغمبر اٹھ بے اللہ دا ابو طالبت کے کیتا اور دوسری چار پائی تے جی رہو دا بیٹا ستا ہوئے آئی اس نو جگہ ہے اس نو آکھا ہے چل تو میرے پتر علی تو محمد علی چار پائی تے آکے سو جا اے میرا محمد تو میرے بیٹے علی چار پائی تے جا کے سو جا اوہ بابا چاچا انہیں کیوں پیا کر دے چاچا کھن لگا پتر تیرے بڑے دشمن خاندان دے بھی دشمن تے باہر دے بھی دشمن قریبی بھی دشمن تے دور دے بھی دشمن میرا دل دے اندر وہم پیدا ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کوئی تیرا دشمن انہوں پتہ ہوئے جو محمد دیے چر پائی دے اے منجا ہے اتھے آکے محمد سوند ہے ہو سکتا ہے رات اندھیرے دے اندر تیرے اتھے حملہ کرے تے تینوہ نقصان نہ کر دے اس واسطے میں انج کیتا ہے میرا پتر تیری جگہ تے آ جا 
ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਚਰਬਾਈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਸ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਫਕਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਛੋੜਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਫੀਕ ਚੱਚਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ ਆਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਓ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਪੈ ਕਰ ਦੇਣ ਆ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਉਹ ਆਜ ਜੋ ਲਗਾ ਇੰਦਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾ ਕਲਮਾ ਪੜੇ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸ ਕਰ ਲੈਸਾ ਤੇਰੇ ਬਚਾਉ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲੈਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਆਖਣ ਲਗਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬ ਤੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਛੋੜ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾ ਕੇ ਤਾਨੇ ਮਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਭਤੀਜਾ ਇਖਤਰ ਤੁਨਾ ਅਲਲਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅਗ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤਾਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਤੇ ਬੇਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਵਜੋ ਕਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਪੱਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ 20ਵਾਂ ਪਾਰਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਦਨਾ ਸੂਰਤ ਕਸਸ ਹੈ ਉਹ ਨਰ ਲਰ ਬੋਲੇ ਸਤ ਨੇ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨ ਕਲਾ ਤਹਦੀ ਮਨ ਅਹਬਬ ਦਾ ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾ ਯਹਦੀ ਮਈਸ਼ਾ ਏ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਦਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਏ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵ ਇਨ ਕਲ ਤਹਦੀ ਇਲਾ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਲੇਕਿਨ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਜ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ ਏ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਦਰਸ ਏ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਵਜੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਰਜਾ ਅਖਸਲ ਖਾਸ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਆਮ ਦੂਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਅਖਸਲ ਖਾਸ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਰਾ ਇਹ ਉਹ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲੀ ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਓ ਲੋਗੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਤਵਜੋ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਰ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਪੜ ਸੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ وہ کافر ہے جو کافر ہے وہ نماز کہاں سے پڑھے گا اور قران کہتا ہے اللہ کا نبی فرماتے ہیں بھائی اللہ سے نماز کے اندر ہدایت مانگو اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص قسم کی ہدایت ہے ایک خاص قسم کی ہدایت ہے توجہ کر ذرا او خاص قسم دی ہدایت کہہ رہی ہیں حالانکہ بندہ آیا کھڑا ہے اللہ دی عبادت وی پیا کر دے نماز وی پیا پڑھ دے تے دیگر احکامات وی پیا منین دے لیکن ایک کیری ہدایت ہے او جیڑی خاص طور تے ہدایت ہے اے سورت فاتحہ دے اندر جیڑی ہدایت دا سوال ہے اے او خاص قسم دی ہدایت ہے حالانکہ بندہ خود مسلمان تے موحد ہے او تے باوجود وی اللہ نو پیا دے اہدین الصراط المس تقیم اللہ منو سیدھے راستے دی ہدایت نصیب فرما سیدھا راستہ منو عطا فرما او میرے بھائیو یاد رکھو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اسبائین من اصاب الرحمان کا قلب واحد یصرف ਹੈ ਸੋ ਯਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਗੋ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ اللہ دی دو انگلیاں دے درمیان ہوندا جو صرف ہوں ہے سو یشا اللہ جی وے مرضی آوے پھیر دے وے او مرضیاں دا بادشاہ او مرضیاں دا بادشاہ ہے او دی دو انگلیاں دے درمیان ہے کیا چیز دل کیا چیز دل تے دل نو عربی دے اندر قلب آکھیا جاندا ہے قلب کیوں آکھیا جاندا ہے قلب یقلب تقلیبا اے قلب تے انقلاب اسا سندے رہندے ہاں یار انقلاب آ گیا ہے انقلاب دا معنی کی ہوندا ہے پلٹ گئی اے چیز تلوا پاسا اُتے تے اُتلا تلے ہو گیا پہلے ایک سسٹم چل رہا ہے انقلاب آ گیا ہے پہلا سسٹم سسپینڈ ہو گیا تے نو ایکٹیو ہو گیا اس نو انقلاب آکھیا جاندا ہے اس واسطے دل نو بھی قلب اُتھو انقلاب تو نکلے ہے دل نو بھی قلب آکھیا جاندا ہے کیوں اس واسطے کہ اے پلٹ ویندا ہے اللہ دی رحمت نال ہدایت والے پاسے تے اے پلٹ ویندا ہے اللہ دی ناراضگی نال رحم رحمت تو دوری والے پاسے لانت والے پاسے پلٹ ویندا ہے اس واسطے بندہ اگر مومن وی ہوے بندہ اگر موحد وی ہوے وات وی نماز دے اندر آ کے اہدنا اہدن الصراط المستقیم اللہ مینو تے ہک درجے دی ہدایت ਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਰਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅਨਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿਮ ਮਿਨ ਅਨਬਈਨਾ ਵਸ ਸਿੱਦੀਕੀਨਾ ਵਸ ਸ਼ੁਹਦਾ ਏ ਵਸ ਸਾਲਿਹੀਨ ਇਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 
ہدایت نصیب فرما اے تیسرا درجہ ہے کہ نیکی دی توفیق مل ونجنا توجہ کر دارا نیکی دی توفیق مل ونجنا اے اللہ دی خصوصی ہدایت دی نعمت ہے ٹھیک ہے ازان دا جواب دیں دیو دیں دیو دیو ازان دا جواب چلو میں حدیث سنا دے ہوا تے ہدایت دے بارے گالی سنا دے ہوا ٹائم کیا ہے جی کتنے وجہ بس کرنا ہے دو وجہ جماعت کھڑی کرنی پنجھاتے میں تو انہوں نے پچھلی دفعہ ہی آکھا پچھلی دفعہ ساتھیاں اسرار کیتا ہے جیسا چار پانچ منٹ ہوتے لے گئے ایسے انشاءاللہ فکس پنجھاتے ایسا بس کر دے ہونا ہے ٹائم دی پابندی کر سا سنگی رہی اللہ توفیق دیتی تا کٹھے جو چل دے پایاں ادھر آگیا دے اگلے ہفتے مکمل کر لے سا سنگی رہی تا اللہ خیر کرے سی یہ توجہ اللہ ازان ہو رہی ہے اللہ اکبر ازان کے تو شروع ہوں دیئے نہیں یار اللہ دے بندے ہو تو سن دے نا لوگ اندھی ازانا شروع ہوں دیئے السلاة والسلام علیکہ سنے ہوں دے شروع ہوں دیئے نہیں تو اے ازان دا حصہ بنا دیتا گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدثا فی امرنا آدھا اے جے رب میں دین لے کے آیا دین کون لے کے آیا ہے رسول اللہ کون رسول اللہ فرمایا من احدث فی امرنا آدھا اے جے رب میں دین لے کے آیا جے رب قرآن تو تے میں محمد دی حدیث تو دین بنے اینا دو تینوں تو بنے نا فرمایا من اہدا صفی امرنا حاضا اے جے رب میں دین لے کے آیا تے بعد کوئی بندہ نوہ چا کمل آنے نوہ کمل لے کے آ جائے تے آکے اے وی دین دا حصہ ہے حالانکہ میں محمد دے دین دا حصہ او نہ ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا حصہ اوہ یومنے جیرہ نبی پاک کر کے دکھایا یا دسے ہے انہیں آرہے نا بات ہی تو نہیں بن سکتا فرمائے اوہ لوگوں اوہ جیرہ دین میں پیغمبر علیہ السلام توڑے کو لے کے آیا تے بات کوئی بندہ کوئی کم لے کے آوے اوہ دا تعلق اس دین نہ اللہ ہوئے فرمائے سنو لو فہو ارد او کم مردود تے کرن والا ملون او اللہ دی قسم ازان بلالی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ازان یا دیگر جیرے معزینین رسول انہ دی ازان ابھی محضورہ دی ازان وغیرہ وغیرہ انہ دی ازان سن لو پڑ لو علماء دے گول پوچھ لو اللہ دی قسم او ازان شروع دیئے اللہ اکبر تو ٹھیک ہے تے مقدی کتے ہیں لا الہ الا اللہ اور لوگوں سن لو اگر لا الہ الا اللہ تو بعد کسے بندے نے محمد الرسول اللہ چاہ پڑیا او بھی مجرم ہے نہیں نہیں آرہا کیوں بھئی نبی پاک نہیں ہو مندے مندے ہو اتھے تے نبی پاک دنا چاہیا اس لیکن تو سارا نیا کھنے نا نا اے جریاں عبادتہ ہوں دیاں تے آمال تے ارکان ہوں دیاں اے اوہ کرنے نا انہیں کرنے جنہیں نبی پاک نے دسے نے تے نبی پاک دی آزان جریاں آئی او لا الہ الا اللہ تے ختم ہو وین دی آئی او دے نال محمد الرسول اللہ دا اضافہ او جتے محمد الرسول اللہ دے نا دا اضافہ برداش کوئی نہیں او تے آزان دے اول آخر درود کی میں برداش ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ ازان شروع ہوئے معزینہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر جواب کے دیونے ذرا بول کے دسو اللہ اکبر اللہ اکبر ایو جملہ تو ساں دور آمن ہے اگلہ جملہ معزینہ کھے ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو ساں بھی ایو جملہ پڑھنے ٹھیک ہے 
پڑھنا کس وقت ہے جس وقت معزین رک جائے معزین آکے نا اللہ اکبر اللہ اکبر بر کر کے رک گئے تو سن اس وقفے دے اندر آکھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر معزین آکے شہدو اللہ الہ الا اللہ تو سن اس وقفے دے اندر آکھنا ہے شہدو اللہ الہ الا اللہ معزین آکے شہدو ان محمد الرسول اللہ تو سن کے آکھنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ یاد رکھو اس جملے دا اشہد ان محمد الرسول اللہ دا جواب ایا اشہد ان محمد الرسول اللہ ایدہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں او بکری گالے دلج صلی اللہ علیہ وسلم پڑے چاہ نبی پاک دا نا سنے پڑے تھا اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم دلج پڑے چا لیکن جملے دا جواب یو جملے ہیں اس تو بعد موزینہ دا ہے حیاء للصلاة حیاء للفلاة اے دا جواب کے رہ لا حول ولا قوت الا باللہ بس اتنے تا العلی جی العظیم کوئی نہیں نال لا حول ولا قوت الا باللہ اس تو بعد معزن آکھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سنن والے نے بھی یہ آکھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر معزن آکھے لا الہ الا اللہ تو سنوی آکھنا ہے لا الہ کئی لوگ پڑھ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور بھائیو اللہ کا واسطہ ہے جو چیز شریعت نے بتائی ہے اسی پہ عمل کرو شریعت آدیے اتھے پر لا الہ الا اللہ اس تو بعد پر او سنن والے آ درود پاک پر درود پاک دے بعد او دعا پر اللہم رب حاضح دعوت دام و صلاة القائم آت محمد الوسیلت والفضیلہ وَبَعَسْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ اللہ دا واسطے توجہ کر تحقیق والا مزاج بنا علماء دے کول پچھ لیا کر اے جری تو آمد اندر پڑھ دین وَدَّرَجَ تَرْرَفِيَّةِ وَرَزُقْنَا شَفَعِنْدْ شَفَعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے جملِ حدیث دے اندر ثابت کوئی نہیں تحقیق کرو میری کل غلط ہوئے تھے جرمانے واسطے تیار سو ساکھی چھوکی جی گالے نا جی تحقیق کرو ہاں تیری دعا حدیث دی اندر ثابت ہے او کے لیے اللہم رب حاضح دعوت التعم او صلاة القائم آت محمد الوسیلت والفضیلہ و بعث مقام محمود اللذی بعدتا انکا لا تخلف المیاد اے دعا پڑے چل حدیث سن لو پر اپنی گل بھی سمجھے نا تو انو اتی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیرا بندہ آزان دا جواب دے وے جن یہ دسے آگیا ہے وہ او دے بعد درود پاک پڑے پر فرمایا او دے بعد اے دعا پڑے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حلت لہو شفاتی او لوگو سن لو ایو جے بندے واسطے میں محمد دی شفات قیامت علی دن واجب ہو گئی ہے نبی پاک دی شفات دی خواہش مند ہو ہو نا بس آج تو تہیہ کرو ازان دا جواب لازمی دے ونا ہک ازان دا دے ہو چاہ کافی ہے بس اے نہیں میں بہت ساری ازانہ دی آواز آ رہی ہے تے بھئی ساری ازانہ ہک ازان دا جواب دے ہو چاہ بہرحال او جیری میں گل پہ کرنا توجہ کرو ساری آزان دا جواب دیتے ہی جنگی معزن آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر بغیرہ بغیرہ لیکن اس آکھے ہے حیاء للصلاة حیاء للفلاة اتھے تین کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں بھئی سارے جملے اوہ دور ہے اتھے آکھے تین جملے تبدیل کیوں کیتے او اس واسطے کہ معزنہ دے حیاء للصلاة آ کنیاں دے مسلمان آ جا نماز علی پاسے یہ آدھا پہ ہوندہ ہے نا معزنہ حیاء للفلاة او دکان داری جا کمیابی نہیں پیسے جا کمیابی نہیں دنیا داری جا کمیابی نہیں آ تینو کمیابی علی کم واسطے میں بلا رہا ہیا للفلاة 
ਉੱਠਿਆ ਕਮਯਾਬੀ ਪਈ ਤਕਸੀਮ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਲੋਗੋ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਲਾ ਹਉਲਾ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾ ਬਿਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਵਜ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਲੋਗੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਵਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਕਲਮਾ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਕੀ ਤਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਲਾ ਦਰਜਾ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਵੈਂਦਾ ਰਾਵੇਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੈਂਦਾ ਰਾਵੇਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਿਨਾ ਇਹਦਿਨ ਸਿਰਾਤ ਅਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਅੱਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ عطا ਫਰਮਾ ਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਖਿਲੋਣਾ ਪਰੀ ਤੇ ਬਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਾਬਿਰ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਕਮ ਕੀਤਾ ਈ ਅਖੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ ਈ ਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਨਾ ਕੀਤਾ ਈ ਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਖਾਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਗ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਮੁਆਲਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਤਬੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਈ ਉਹ ਆਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆਈ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਅਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਚਾ ਸਕੇ ਉਹ ਆਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਸ
ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਨਿਆਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਆ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਨਰਮ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੀਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਓ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੇ ਤਾਜ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਈ ਅਗਰ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰੱਖੇ ਰੱਬੇ ਕਾਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਓਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਵੀ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਮਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਤ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਦੌੜੇ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਜ਼ਰਾ ਝਲੀ ਕੇ ਭਜ ਠੁੱਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇ ਤੇ ਵਤ ਵੀ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਘਰੋਂ ਰੁਸ ਕੇ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਂ ਵਾਤੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਸੀ ਕੇ ਕੋਈ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਸੇ ਇਹ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕੇ ਮਾਮਾ ਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 51 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਤਿੰਗ ਯਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਰਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਜ਼ਿ